Kinan mengabaikan dokter dan bergegas pergi. Dokter mengerutkan kening dan memutuskan untuk mengejarnya. Perawat, apakah kamu butuh bantuan? Halo, perawat. Kinan menutup telinganya untuk panggilan pria itu. Hanya ada satu hal di pikirannya, lari. Segera setelah itu, dia mendengar serangkaian langkah tergesa-gesa datang dari belakangnya. Dia berbalik untuk melihat dan hatinya diliputi kepanikan. Para penjaga mengejarnya, hentikan dia, para penjaga berteriak padanya. Didorong oleh penampilan para penjaga, Kinan pergi dan berlari. Dia berlari ke lift terbuka dan menekan tombol tutup dengan tergesa-gesa. Pintu tertutup tepat saat para penjaga mencapainya. Salah satu penjaga mengutuk, anjing, panggil penjaga di lantai atas untuk menghentikannya, jangan biarkan dia pergi. Namun, ketika orang-orang di lantai dasar pergi untuk mencegat lift, lift itu kosong. Dia turun ke lantai lain, cari dia. Keributan mulai terjadi di rumah sakit. Suasana menjadi cemas dan gugup. Sekitar sepuluh penjaga menjelajahi gedung rumah sakit, tanpa meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang aneh di kamar mandi wanita di lantai dua. Tali yang terbuat dari potongan handuk diikat ke pagar jendela. Menggunakannya, seseorang bisa jatuh ke lantai di bawah. Para penjaga berdiri di jendela dan ketika mereka mengangkat mata mereka ke arah matahari terbit, mereka bahkan bisa melihat sosok yang pincang berlari keluar dari halaman rumah sakit. Sialan, dia lolos, perhatian, target telah meninggalkan gedung. Dia menuju gerbang rumah sakit, berkumpul kembali dan mengejar perintah salah satu penjaga melalui walkie-talkinya. Kelompok penjaga dengan cepat membentuk kembali dan berlari untuk mengejar Kinan. Kinan tidak berani memperlambat. Dia berlari sebaik mungkin meskipun setiap tarikan napas tajam adalah pisau yang menusuk paru-parunya. Akhirnya, dia menerobos gerbang rumah sakit dan menemukan dirinya di pinggir jalan. Dia bisa mendengar sekelompok penjaga mendekatinya. Saat itu pagi-pagi sekali sehingga tidak banyak kendaraan di jalan. Kinan berbalik untuk melihat penjaga yang mengejar dan dia berlari ke jalan untuk memblokir mobil yang lewat. Sopir itu membunyikan klakson dengan keras, ketakutan dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia menginjak rem dan mobilnya melompat dari rem mendadak. Sopir merasa jantungnya berhenti karena dia pikir dia telah membunuh wanita itu. Untungnya, mobilnya berhenti tepat waktu dan benturannya tidak terlalu kuat. Wanita itu memanjat di depan matanya yang tidak percaya dan dia melanjutkan untuk membuka pintu penumpangnya. Kinan berjalan masuk dengan cepat dan berteriak, berkendaralah dan aku akan membayarmu 100 juta. Pengemudi terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba. Cepat, atau kita berdua akan mati Kinam berteriak pada pengemudi yang tercengang. Pengemudi melihat penjaga yang tampak menakutkan datang ke arah mereka dan, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia secara tidak sadar menginjak pedal gas dan melesat pergi sebelum penjaga memiliki kesempatan untuk menyentuh mereka. Berhenti, sekelompok penjaga mengejar mereka dan pengemudi yang ketakutan itu menginjak gas lebih keras lagi. Kinan menatap kaca spion. Setelah dia memastikan mereka kehilangan penjaga, dia memberitahu pengemudi, bawa aku ke kantor polisi, seseorang akan memberimu uang nanti. Nona, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya sopir dengan cemas sambil mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar. Namun, tidak ada jawaban yang datang. Dia berbalik untuk melihat ke arahnya dan terkejut menyadari wanita itu sudah pingsan. Tidak hanya itu, ada darah yang mengalir di wajahnya dan wajahnya sangat pucat. Sopir mengira dia telah meninggal. Dia dengan cepat menghentikan mobil di sisi jalan dan menguji napasnya dengan tangan gemetar. Sopir itu menghela nafas lega ketika dia merasakan napasnya yang lemah. Nona, apa yang terjadi? Apakah Anda baik-baik saja? Sopir itu bertanya dengan gugup. 
Takut Kinan akan mati di mobilnya sehingga menyebabkan banyak masalah baginya. Kinan mengangkat kelopak matanya dengan lemah dan membuka bibirnya untuk menghela nafas ke kantor polisi sekarang. Setelah Kinan mengatakan itu, dia pingsan lagi. Sopir tidak bisa menyadarkannya setelah itu. Sopir itu berpikir untuk membawanya kembali ke rumah sakit, tetapi dia melihat orang-orang itu mengejarnya dan dia yakin mereka bermaksud menyakitinya. Dia memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk mengindahkan perintahnya dan membawanya ke kantor polisi. Dia melewati kota karena dia sangat takut Kinan akan mati di mobilnya. Saat Kinan tiba di kantor polisi, Vano menerima berita itu. Untuk menemukannya, Vano telah mengirimkan antena ke seluruh kota T, kantor polisi menjadi salah satu fokusnya. Ketika Vano menerima berita itu, dia berada di rumah paman keduanya. Sungguh, Vano bertanya dengan kaget dan gembira. Jaga dia aman, aku datang sekarang. Vano segera menutup telepon dan memberitahu saudaranya, Nando Dirgantara, kita telah menemukannya, dia ada di kantor polisi. Itu berita bagus, aku akan ikut denganmu, ditawarkan Nando. Vano mengangguk dan mereka berdua bergegas ke kantor polisi. Hanya ketika mereka tiba, Vano menyadari betapa seriusnya cedera Kinan. Kinan masih tidak sadarkan diri dan polisi telah membantunya menemukan dokter. Vano sangat marah ketika dia melihat tubuhnya yang memar dan wajahnya yang pucat. Apa yang terjadi dengannya? Seorang petugas polisi menjawab sambil menunjuk ke arah pengemudi, Tuan Vano, menurut Tuan yang baik hati ini, Nona Kinan tampaknya menjadi sasaran sekelompok orang misterius. Namun, kondisinya telah stabil. Dia hanya beristirahat sekarang. Ditargetkan, Vano memutar kepalanya untuk melihat ke arah pengemudi. Mulut pengemudi terbuka lebar. Vano adalah orang dengan status legendaris di kota T. Dia sangat terpukau. Apakah saya sedang bermimpi? Maaf, tapi bisakah Anda memandu kami melalui apa yang terjadi? Seorang pria tinggi tampan yang berdiri di samping Vano bertanya dengan sopan. Pengemudi itu melihatnya dan menyadari bahwa pemuda itu dan Vano memiliki kemiripan yang mencolok dalam fitur wajah. Saya sedang mengemudi melewati rumah sakit ketika Nona ini berlari ke jalan. Sopir memberitahu mereka apa yang terjadi dengan jelas dan hati-hati. Setelah dia selesai, Vano menatap polisi dan petugas polisi itu berkata dengan sadar, kami telah mengirim orang-orang kami untuk memeriksa. Namun, kami tidak menemukan aktivitas yang mencurigakan, orang-orang itu, siapapun mereka, mundur dengan sangat cepat dan efisien, pergi tidak ada bukti di belakang. Kami telah memeriksa rumah sakit juga, tidak ada catatan Nona Aditama bahkan tinggal di sana. Lawannya pasti seseorang yang luar biasa untuk dapat mencapai sesuatu seperti ini. Vano mencibir. Tidak peduli seberapa luar biasa mereka, aku akan mencarinya dan menghancurkannya. Di kota ini, tidak ada yang lebih luar biasa dari keluarga dirgantara kita, Nando mendukung sambil tersenyum. Dia menoleh ke Vano, Kak, serahkan ini padaku. Aku akan memberitahumu jika ada perkembangan. Vano mengangguk sebelum mengambil kinan di lengannya dan pergi. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum berbalik untuk menyapa pengemudi. Dia bilang ada hadiah 100 juta. Pengemudi tidak meninggalkan detail dalam menceritakan kisahnya, dan itu termasuk percakapan antara Kinan dan dia. Sopir itu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Bukan karena uang saya membantu Nona ini. Kita harus selalu membantu mereka yang membutuhkan. Vano menatap salah satu pengawalnya. Tuliskan dia cek 100 juta. Baik, Pak. Sopir itu tercengang. Dia berkata dengan cepat, Tuan Vano, ini benar-benar berlebihan, tidak perlu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? 
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.